Hello guys. Good evening. Good evening. Hi Yvonne. Good evening. Catherine. Good evening, teacher. Yvonne. Hello. How are you, Miss? Hi Sylvia. Good evening. Hello, teacher. How you doing, guys? How are you? How is your Tuesday going? Todo bien? Everything good? Ya en casa? Are you home? Or todavía están trabajando. So, Silvia, are you home? Are you working? Yes, teacher. Ya en casa. Yeah. Okay, that's good. It's really, really good. Because I think that some may be like on the way. So, uh, guys, what about the rest of you? Ya todos están en casa. Are you like uh, home as well? Uh, Yvonne, are you on, on shift? Are you on call? Está de turno? Or not yet? Not yet. It's here. Ah, okay. So, no, not shift today? Not shift this week? No, the the next, next. week. Oh, yeah. that's gonna be okay. It's gonna be hard. Vacation on vacation. <laughs> oh wait, so you're not going to rest? Yes, because I I work too on call. Oh. oh, but you're going to be on vacation. Yeah. Ah, okay, okay. No, that's that's okay. That's important that you can have your vacation too. Pero lo malo es que you know from the beach working. <laughs> so yeah. I'm like also trabajando. Right? Yeah. Um, that's gonna be weird. Hi, Maynor. <laughs> ya le he tocado antes. Have you ever done that? All right. Thank you, Maynor. No worries. Cuando llegue lo esperamos. So we are late. Here, super late. Um, ya le he tocado antes, Miss. Have you ever uh, been on vacation and suddenly, okay, like I'm, I'm here, but de voy a trabajar en tu work? Yes, teacher. Oh, no se siente raro. You don't feel weird. Yes, <laughs> but. <laughs> but anyways, <laughs> oh, okay, so we can do it anyways. Yeah, I know, I know the feeling. All right, Dalila, the last, the last year, uh, I work. Last year, I work uh, on vacation. Ah, okay. All right. Yeah, because normally uh, for, but trabaja for an American company or something like that, no? Mm, Costa Rica. Ah, Costa Rica, okay. So, ¿tiene los mismos horarios o las mismas festividades en El Salvador? Um, the mute, the mute, la mitad. Mm -hmm. eh, la mitad coinciden. Oh, uh, okay. Okay, like Semana Santa, I believe, uh -huh, like the end of the year. Okay. Día del okay. trabajo. Ah, okay. okay. Navidad y Año Nuevo. <laughs> Not bad. <laughs> so that works. Okay. All right. What about the rest of you guys? Van a descansar? Are you resting? Hi, Joel. Or van a trabajar? Are you going to work? Hi, good evening. Good evening. Uh, yo, ah, no, Joel, usted está todavía de medical leave, ¿verdad? Todavía no yes. está trabajando. You're not working. No. Uh, I, um, eh, regreso eh, eh, después de vacaciones. Oh, todavía tiene la vacación. <laughs> okay, that's good. Oh, ¿Cómo va su mano? How is your hand doing? Much better. Eh, eh, ya, eh, ya mejor, ya mejor. Okay, ya se sanó, like no, no more. Eh, sí, sí, ya puedo, ya puedo mover bien la mano. Oh, okay, okay, that's good, that's really good. 
So sounds Thank nice. You. But anyways, you know, la, este tipo de vida <laughs> no es para siempre. So you got to work. <laughs> so ya regresa a trabajar anyways. Okay, but I'm glad. Me alegra que ya está mucho mejor. Uh, what about the rest of you guys? How are you doing? Dalila, are you feeling better? No lo entendí. ¿Se siente mejor? Are you better? Sí, ya un poco mejor. Okay, okay. That's all right. That feels really nice. I'm glad to hear that. So, so gracias, guys. Gracias por acompañarnos. Uh, thank you so much for joining. Creo que alguien salió, but I'm not sure. Creo que fui yo sola. Okay. So, uh, in the meantime, mientras el resto de compañeros nos van acompañando, eh, right? We are going to get started. Vamos a revisar un poquito la like, vocabulary, a couple of things. And uh, hi, Silvia. Hi, Miss Molina. How you doing? I hope you're doing great. No sé si me lo eres escuchar, Silvia Estela. Veo su micrófono activado, pero no se le escucha. So I'm not sure si tenemos dificultades with the... I'm not sure if it's working. Give me one second, guys. Let's just, uh, okay. Okay, yes, I believe so. Okay, well, uh, so let's get started, guys. Um, let's begin with part of the things we have for today. Okay. So okay. Okay, guys, so vamos a iniciar ahora un poquito parte de la unidad número cuatro, right? So unit four se refiere a un poco um, contabilidad, accounting, a finanzas. I know uh, for a fact, guys, ¿alguno de ustedes es contador o trabaja en el área contable? Do you work in that area? Creería que no, right? Solo creo que tengo a Iván que trabaja con, um, I think I remember he was an administrator, a business administrator, but uh, guys, tengo alguien que estudia contabilidad o trabaja en el área contable. Nobody, Silvia, Dalila, Joel. No, you don't work with it. Okay. You don't work with money. All right. All right. So I know. Okay. For a fact. Hacemos trabajo administrativo de vez en cuando. Relacionado con finanzas. Sí. Ah, okay. Okay. Very good. So nice. So nos puede dar como un poquito de insight también sobre el topic. And uh, agradeceremos su experiencia, su expertise in this one. And uh, especially because el área contable, right, es vocabulario bastante técnico. No nos vamos a meter la like, super eh, profundamente with accounting porque no somos contadores, but vamos a revisar un poco vocabulary que sí nos va a ayudar para poder comunicarnos efectivamente, right? Probably no para ser un estado financiero, pero sí saber cómo decir un par de cosas. Like how to talk about, cómo decir salario, how to is a planillas, right? How to say, oh, look, quiero un estado de cuenta, for example, like very general vocabulary, but it's going to help us in any situation. O algo bien simple como, ¿cómo puedo decir sacar dinero, right? Um, that is very important a verbs we got. To get started, guys, vamos a iniciar con un pequeño review 
We're going to start, we're going to get it started with a review here. And the, this is a little bit of a dictation. So vamos a trabajar con a dictation, guys. Um, and it, it's going to go this way. Les voy a dictar un par de palabras. I'm going to spell them for you. And I want you to just take notes. Y quiero que les escriban, please. So I'm going to repeat them twice. Veamos cómo estamos con spelling. El día de ayer por ahí escuché que a algunos les costaban eh, decir la H, la G, ya se nos había olvidado el alfabeto, right? So this is going to help us too para revisar el alfabet, para revisar nuestro oído, to check our ear, our listening, right? And to check vocabulary too. So uh, guys, are you ready? Get a pencil, vayan a buscar un lápiz, please. O si prefieren su teléfono, it's okay. Pueden abrir un blog de notas. Um, or a piece of paper or your computer, lo que tengan a la mano, whatever you have at hand. So, me comentan cuando están listos. Let me know when you're ready so I can start spelling the words for you. Thank you, ready. Okay, perfect, perfect. Guys, what about the rest? Ya están listos. Are you ready? Hi, Cesar. Hi, George. Good evening. Good evening. No me dejaba entrar. Oh, okay. Hi. Todo, todo bien, guys? ¿O les daba algún problema? You know, no sé si les pasó lo mismo que a mí. Uh, that normalmente yo dejo guardar mis, mis contraseñas, mis credenciales, everything. Pero today me borró todo. Eso, por eso no me dejaba entrar. Oh, entonces sí está raro. <laughs> kind of weird, pero me alegra que ya estén acá. Glad you're here. Creo que hubo una actualización de Zoom. Yo creería. You Porque know, se but... veía diferente la... Sí, sí, fue una actualización, Java. Mm, ok. You know, yo voy a actualizar. Porque normalmente... Uh, El de mi computadora no lo actualizo, pero déjeme ver si ya tengo los filtros que tiene Jorge. <laughs> uh, guys, sí, y hay más dibujitos. Si ustedes se van, if you go to y fondos virtuales and everything, ya tienen más avatars, you got filters. No, no me deja todavía. Ok, that's about it. Okay, well, I don't see like new changes here, but probably. Okay. Okay, so Jorge, I tried. Ya intenté cambiar my, my filter here. <laughs> Pero creo que es mi comp my computer. So, necesito una computadora nueva. <laughs> I need a new computer. Hay que pedir la t-shirt. Yeah. Para ver bien la clase. Con el avatar. <laughs> es como mí porque quiero otra computadora por el avatar. <laughs> okay. All right, guys. So, uh, ya tienen el lápiz por ahí. Do you have a piece of paper, a pen, a pencil? Are you ready? Guys, vamos a hacer un dictation. All right. So, les voy a dictar un par de palabras. And uh, el primero que la tenga, the first person que tenga la palabra, the spelling and everything. Uh, o lo escriben en el chat, you can write it in the chat, o lo van escribiendo directamente, o activen el micrófono, please, and lean la palabra, read the word. So, están pequeñas, they are short, but let's go. Ready, ready? Everybody ready? Okay, I am going to take that as a yes. Let's get started. So guys, uh, la primera, the first word. So word number one is uh, B-R-O-K-E. Si la tienen, activate your microphone. Idrianos, tell us please. Okay. 
Very good, Dalila. Yes, that is broke. Okay, very nice, very nice. Uh, so guys, you can write them here or activate the microphone, all right? You can activate the mic as well. Hi, Karen. Hi, Mr. Ayala. Estamos revisando un poquito de spelling. Okay, no problem. That's all right. Thank you for that. And uh, solamente vamos escribiendo, right? Las palabras eh, que escuchamos. Number two, guys. Let's go with two. Um, all right. B O R R O W. B O R R O W. Borrow. Borrow. Very good. Exactly. So the first was Brooke. The second was borrow. Yes. Yes, yes, yes. Guys, como vamos, se van quedando. Are you uh, staying behind? Voy muy rápido. Let me know. Am I going too fast? Okay, let me know, please, um, if you need me to, to slow down. Next. Uh, B U D G E T. Build. Mm, casi, very close. Again, let me repeat. B U D G E T. Alguien lo tiene? Does anybody have it? Budget. Very good. So Dalila got it. All right. Dalila, do me a favor. Póngala eh, para todos, para, porque creo que solo yo la veo. Hello. <laughs> I believe Hello. I'm the only one. Hola, hola. Hello. Ah, ya, ya, ya solo tiene una cosa. Yes. Thank you. Thank you. Yes, 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 yes. I'm glad. Ahora sí ya la escuchamos. All right, all right. So la palabra es budget, right? So that is, eh, ya la vamos a revisar, pero la palabra significa presupuesto. So that is budget. Cuando hablamos de money. All right, next one, guys. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. And está uh, fácil. Give me one second. Okay, next one, guys. Um, number three. S U P P O R T. Support. Yes, very good. That's support. Very nice. Very nice. Let's go with the next one. Next, next. Okay, guys, next one. Um, B R O F I T. Let me repeat. B R O F I T. Prophet. Okay, uh, uh, spell it back to me. The letra M de regreso. Spell it back. Um, P R O F A T. Casi, casi. Solo una letra. It's only one letter. Trust it. Okay, spell it. Spell it back. The letter M L. P R O S I T. Y sí, solo que le creo que le escuché una S. And the word no tiene S. <laughs> but see, it's a letter. So it's a letter. Only change one letter. So eh, Caesar is lo mismo. Solo cambia la, la otra letra que le digo Claudia. <laughs> so you got it, guys. So the word, eh, no sé si le escuché mal, but the word was profit, right? So uh, with F. <laughs> Pero con I. <laughs> All right, so profit, right? Son ganancias. Estamos hablando de dinero too. Uh, and that is 
profit, look up the name of, right? The money we get. All right, next one, guys. Vamos con eh, más difíciles porque estas están muy fáciles. These are like too easy. So wait a second. Let me just get it for you. And next one, está más larga. It's a little bit longer. So, okay. Next one, guys. We have D E C L I N E. Decline. Decline. Very good. It's not much faster then. <laughs> okay, very good. That was declined. I got uh, one more for you. Okay, this is going to be the last one. It's a poquito. I know this. This is not very the hard. Okay, let's go, guys. C U R R E N C Y. Let me repeat it. C U R R E N C Y. Alguien la tiene? O tiene una idea? Repeat. Yeah, let me go over again. C U R R E N C Y. Currency? Yes, very good. That is currency. What is the meaning, guys? What is currency? I have an idea. So when uh -huh. divisa. Yes. Uh para hacerlo más fácil, when you go to Guatemala, you don't use dollars. What do you use? Quetzal. Quetzal. Um, and when you go to Honduras, what do you use? Lepira. Lepira. So that one, le llamamos currency. That is the currency. El nombre del dinero. The name of the money, right? That we normally use. So um, those are part of the words que vamos a estar revisando today. So we have, uh, again, les decía al inicio, Nosotros no somos exactamente contadores, right? No trabajamos tanto en el área de análisis contable. So vamos a revisar esos términos de forma que lo vayamos a utilizar, right? So tenemos bro. Uh, the first word, bro, todos lo utilizamos, like, anda dinero. When you say, no, estoy quebrado, no tengo dinero. So we use the word bro. I am bro. Sí es quebrado, pero también de no tener dinero, right? <laughs> so we have broke. La segunda palabra that we were checking today, uh, that was a budget, right? So budget, eh, well, revisamos borrow. Eh, ya vamos a revisar qué significa. We have budget, que era el préstamo, right? We have profit, que son las ganancias. Cuando usted tiene un negocio, Sorry, se me olvidó una, um, no le, no, qué raro, no me tomo una letra. Okay, so profit. And uh, we have a couple of more words que vamos a revisar. Y la última, right, que era currency, o el nombre del dinero que se usa en cada país. So let's take a look at some vocabulary we are going to be using for money. Okay, first, revisamos un par de verbos. Let's see. Uh, how many we know. Guys, uh, aparte de Silvia, uh, ¿alguien más trabaja en contabilidad de los, que, de los compañeros que se acaban de unir? Hi, Juan Antonio. Me, teacher. Hi, teacher. Okay, so Karen, ¿usted es contador? Are you an accountant? No, but I work in the accountant's department. Ah, okay, okay. Very nice. So, ¿quién más dijo me? Creo que escuché like me, but I'm not sure. Tenía la idea que Iván trabajaba un poquito con eso, but I'm not sure si solo es administrative o también trabaja con planillas. Yes, Todo lo que Pero, es planilla. Okay. 
pero no es contador, right? You're not an accountant. Uh, no, I don't know, teacher. Solamente bachillerato en contaduría nada más tengo. Ah, ok. Well, pero tiene una idea de esto, así que nos va a ayudar. So you're going to help us, guys, eh, porque, you know, you are the expert on that matter, right? So let's take a look. Uh, primero, cuando hablemos de accounting verbs, hablemos un poquito de dinero. Let's talk about money, right? ¿Y qué verbos podemos utilizar with the word money? Perfect, guys. ¿Qué hacemos con el dinero? What do you do with money? Digan algunos verbos. Bye. <laughs> Aparte de gastar. <laughs> ok, buy. So, si compramos, ¿qué más hacen con el dinero? What do you do, guys? I don't know if you say invest. O sea, yes. Save. Okay, okay, so buy, save, invest. Hi, Sandra. Okay. Hello. Hey, pay the bill. Uh, okay, so pay, yes. más cosas que hacemos con el dinero. What else? What do you How do you do? say invertir? Invest. Invest. Yes. Wow. Uh, win, yes. So we win money. Ganamos dinero, right? Uh, no en el trabajo, but lo ganamos como en apuestas, en games, en algo adicional, right? Like bitcoins, o no sé si perdieron. You can lose money too. Uh, what else? What do you say malgastar? Ah, that's a very nice word. Guys, how do you say malgastar? O gastar? Waste. Okay, waste. So waste is como realmente un gastar dinero en algo que no necesito, right? So malgastar, that would be waste. Y gastar, that would be spent. So let's take a look. Acá tengo algunos verbos that we are going to be using. Si son nuevos, les pediría que tomen nota, right? Porque lo vamos a ir utilizando. And of course, nos queda dentro de nuestro vocabulario. So, first money. Tenemos lend. Guys, do you lend money? What is the meaning of lend? What is lend? Que me dan o que yo doy de mi dinero. What would be the meaning? The I give you money. Mm -hmm. Exactly. So lend es que usted de su bolsillo, right, le presta a alguien, le da dinero a alguien. Do you lend money? Ustedes prestan de su dinero. Do you lend money to your friends, to your family? Yes. Yes, I do. To oh. my family, yes. Friends, family. To your yes. family, yes. To your friends? Depende. To. Yes. Okay, no, de, de, <laughs> Sandra, sin dudarlo, yes. <laughs> no, Sandra. Yes, I bought. Okay. Okay, so yes, this is yes, uh -huh. yes, a form for, to help the, my co workers ah, okay. and my family too. Okay, pero se lo devuelven. Do they give it back? Ah, uh, yes, yes. Okay, yes. Okay. Mm -hmm. okay, that's okay. So we have Lynn, right? Yo doy dinero. Borrow, borrow, and lend, ellos son opuestos. What is the meaning of borrow? Pedir dinero. Okay. Exactly, exactly, that is the one. So, como son opuestos, uh, si lend, yo doy dinero, borrow, it's like, yo pido prestado dinero, right? So, guys, do you borrow money from your friends? From the, I mean, ¿a quién le piden prestado cuando you really need money? To a friend? Um, first, to my brother. <laughs> to your brother, okay. Yes. <laughs> okay. Yeah, right. Nuestra familia, that is more common. Okay. So we have lend, we have borrow, we have withdraw. Eh, se usa mucho, but for some reason, we don't really know it. What is withdraw, guys? What do you think? Uh, que significa ATM? Do you know the meaning of ATM? Sacar. We don't. Mm -hmm. Exactly. Exactly. So an ATM is un cajero. Machine. Yes, it's a cajero, an automatic teller machine. ¿Qué es lo que hacemos en el cajero, guys? You withdraw money. So withdraw is sacar, right? 
no puedo utilizar otra palabra acá porque hablamos de dinero, que es como extraer. So we use withdraw. Uh, do, you, do you withdraw all your money? ¿Alguien saca todo su dinero, you know, like, de una sola vez? No. no. Depende. No. No, you don't. I don't withdraw all my money. Yo prefiero pagar con la tarjeta, you know, or uh, not having the cash. So no me gusta mucho andar en efectivo. All right, so we have withdraw. Ya vamos a hablar un poquito de eso. The next one I have for you is invest, right? So do you invest in something? Alguien invierte, guys, or tienen recomendaciones de cómo hacer que nuestro dinero crezca sin piramidales? <laughs> do you have any recommendation for us? No, yo solo veo cómo se va. <laughs> oh. yes, I invest in my belly. <laughs> okay, that's a very nice uh, investment. <laughs> okay, no, but you know, at some point, creo que todos estábamos como, oh, Bitcoin, so cryptocurrency, but that's why. So, si alguien ha invertido y ha ganado, guys, give us recommendations to invest. So that would be very nice. Okay, we have lend, we have borrow, withdraw, invest, lose. Oh, guys, how do you lose some money? ¿Cómo podemos perder dinero? Again, no hablamos de gastar, hablamos de perder. Cuando se cae. Okay, when you drop it. Mm -hmm. ¿De qué forma? Okay, en apuestas, B. Yes. Cuando lo presto. When you lend. Mm. When you lend money, okay. When you lend money, yes. That is sad. Okay. <laughs> what else? ¿De qué forma han perdido dinero, guys? When you buy by internet. Oh, when you buy, okay. Marketplace or in an application, okay. Yes, that's right. Okay. So we have lose, right? Next one we got here is, wait, wait. Okay. Next one is win. You said it. But again, guys, win is ganar. Be careful. Cuando hablamos del salario, no usamos la palabra win. Win es como una apuesta. Like cuando ustedes eh, you gamble, a quienes les gustan apostar, right? So maybe you gamble. Maybe you make a bet. Hicieron una apuesta and you won money. Or the lottery. So, quien ha ganado dinero in the lottery? Eso sí es win. Guys, have you ever won money in the lottery? ¿Alguien no. ha ganado? No, I never. Never? No, no teacher, no. Nobody? Only no. $15 by gasolina, gas for gas. Ah, okay, $15 in gas. No, but that's good. That's really good. Okay, los demás guys, no han jugado like lotin and those things? No. No, okay. Okay, yeah, I, I'm, I'm like, dudo de eso, you know. I don't know if they give you the money. Y la última que tenemos es earn. Look at this. Esta sí es para eh, salarios. Pero so, si le quiero preguntar a alguien cuánto dinero ganas, that would be how much do you earn? No how much do you win, but how much do you earn? Entonces hablamos del salario, lo que usted con esfuerzo ha ganado, right? So, uh, aparte de los que ya ustedes mencionaron, so... You mentioned uh, save, eh, mencionaron por ahí guardar, so that would be save, gastar, right, spend, y malgastar, that would be waste. So we have a couple of more verbs with this. So guys, repitan conmigo, vamos a pronunciarlos, right, and uh, remember, la, la clase queda grabada, si necesitan regresar and check it out, you are free to do so. Um, so, repeat with me, please. Lend. 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 Borrow. 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 Withdraw. 
withdraw. Withdraw. withdraw. withdraw. Mm -hmm. Invest. 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 Lose. Lose. ¿Cuál es el pasado de lose? Lost. Lost. Exactly. Win. 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 ¿Cuál es el pasado? What is the past? Won. Won. Very good. Earn. Oh. Earn. Oh. Earn. Mm -hmm. Earn. Lend. ¿Cuál es el pasado de lend, guys? Lend. Solo una, una letra cambia. Lent. Lent. Exactly. Lent. Cambia la D por una P. Ok. Very good. That is the one. So, um, guys, do me a big favor. Vamos ahorita a trabajar solamente con esos dos verbos que son los más problemáticos. Lend and borrow. Um, do me a big favor. Escriban una oración. Write a sentence utilizando lend y write a sentence utilizando borrow. Eh, solo quiero asegurarme que las utilicemos adecuadamente. That um, you know how to use the verbs. Remember, lend es que yo doy dinero, right? En borrow es que yo pido dinero. So, how can I use it? ¿Cómo digo un amigo me prestó dinero? My ¿Cómo digo yo le presté dinero a mi amigo? So, how can I say those things? Francisco borrow this eh, money. <laughs> okay, okay. So, let's take a look. Francisco. Borrowed, right? So, again, borrow is como um, que toma prestado de alguien. Pero el único detalle es be careful porque normalmente cuando utilizo borrowed, eh, voy a utilizar from. ¿De quién tomó prestado? ¿Quién le prestó, ah, right? Okay. Francisco borrowed eh, money from me, for example. So, ah, él, me, él me pidió dinero. So, this is possible. That is ya está como un poquito eh, más elaborado, más complicado, let's say. So guys, um, write a sentence, escriban una oración, try to, um, para que ir revisando también esos dos verbos, right? Lend, borrow, y que nos aseguremos that we got it clear. Um, normally, cuando utilizamos borrow, utilizamos la expresión from para decir uh, de quién tomaron prestado el dinero, right? I borrowed $10 from my mom. So, mi mamá me dio esos $10. That is the way we use it. I wait. Sorry. Or, sorry. Okay. There we go. It says prestar, so we can say I lent 10, pero con lent yo utilizo two. So yo le presté a Silvia, for example. I lent $10 to Silvia. So porque necesito decir a quien le di el dinero. So look, borrow, utilizo from, lend, utilizo two. So son un poquito diferentes. Guys, I'll give you one minute. Solo son dos. Lend, borrow, make a sentence, y nos la comparte.
Okay, guys, so uh, please give us your examples. Y regalenos los ejemplos que tienen con borrow and lend. So, ¿qué tienen? What do you have right there? I lend money to my sister. Okay, okay, very nice. Uh, in the second, the BAM, I don't know if it's correct, the BAM borrowed me $100. Mm, okay, so lo pregunta porque creería que tendría que ser siempre con lend um, borrow por ejemplo si yo acá digo I borrow ten from Silvia es como que esta persona el, el sujeto que está acá es quien toma el dinero so I borrow ten from from my mom I'm gonna say from my mom I borrow $100 to the bank or from the from, bank. From, exactly, exactly. So, lo cambiamos el orden. Mm -hmm. I borrowed $100 from the bank. Yes. Yes, yes, yes. Or, como la tenía, estaba bien. Solo que en vez de borrow, ahí sí tendría que ser lend, right? Como the bank, the bank me prestó, the bank lent me, a eh, hundred dollars. So, si sí se puede, you can do it. Solo es de cambiar el verbo. Um, en vez de borrow, utilizamos lend. Okay, very nice. Guys, denos más ejemplos. Give us more examples. <coughs> yes, Silvia. Uh, tengo una duda ya con el ejercicio que acaba de explicar. Dígalo, uh, mismo. Uno, I... I borrow money to my sister. Okay. I borrow. Pasado, ¿verdad? I borrow money. I borrow money. Okay. Uh, to my sister. Okay. Eh, solo una pregunta. Identifiquemos quién le prestó a quién para saber cuál es el verbo más adecuado. Eh, ¿quién, ¿Cuál es la idea? ¿Que su hermana le dio dinero a usted o usted le dio dinero a su hermana? Oh, yeah, yeah. oh, ok. Eh, entonces, si usted me dice, I borrowed, me está diciendo que usted le pidió dinero a ella. Es como tomar prestado, right? Ella tenía dinero, ella se lo dio. Pero si, entonces sería al revés, right? So sería, my sister borrowed money from me. Porque es que ella tomó dinero prestado. No los quiero confundir, guys. No los quiero confundir. La oración anterior, eh, that was good. So, eh, pero la idea eh, me da una idea diferente. Cuando yo presto, yo digo, I lend. Yo di dinero a alguien, right? And that's going to be the one. So, I lent, for example, 10. Y utilizamos to, to my sister. No, yo le presté 10 dinero, 10 dinero, 10 dólares a mi hermana. So I lent 10 dólares to my sister. Lo que estoy diciendo es que el dinero es mío y yo le di a mi hermana. So, si la idea es al revés, que mi hermana me dio, solo lo cambiamos. My sister lent me, me prestó, esto sí se puede, lent me 10 dólares. Pero cambiamos el orden. So, el sujeto es, en this case, quien da el dinero con lend. Y cuando digo, I borrowed eh, money from my sister, from my sister, estoy diciendo que yo, no es que yo le di dinero a mi hermana, es que mi, yo le tomé prestado dinero a mi hermana. So, el, el orden, that's why, estos verbos nos confundimos, o so es bien normal eh, to create confusion, porque uno es prestar y el otro es como tomar prestado, right? That's why. Um, okay, so Sandra, that's a very good example. I borrowed 10 from Mary. So I borrowed, yo me imaginaría que Mary le dio dinero a usted, right? She gave you money. Esa es la idea. 
¿Sí es esa idea? We are good. We are set. Ok. Guys, yeah. Silvia, no sé si la confundí más o... Or... <ríe> We are good there. Sí. sí, porque estaba tratando de comprender con el borro. Uh -huh. Pero ahora entiendo que puede ser borro o puede ser también lengua. Yes. Todo depende. Y el de... otro ejercicio que habíamos hecho, que, que hay que hacer también es con lengua. Ay, esto no me confundí ahorita. Con Lend. Uh -huh. um, es que ambos de hecho se parecen mucho. Pues en Spanish yo digo, uh -huh. yo eh, presté y yo tomé prestado. Pero en English el verbo ya cambia. So, en English presté, presté es Lend, right? Or Lend. Um, y tomé prestado, uh -huh. ese es el borrow. Pretty much esa es como la, la razón por la que se confunden un poquito. So, ¿qué, ¿Qué otro ejemplo? ¿Cuál es otro ejemplo? Silvia, ¿qué es el otro one? I, uh, I learned to say deal. I learned to say deal. To pay bills. Oh, ok, ok, ok. So, I learned, vamos a agregarle acá, I learned some money to pay bills. Solo, eh, guys, ayúdenme con cómo entenderíamos esta oración. Si yo digo, I lent some money to pay bills, es que yo pedí dinero a alguien más o yo le di dinero a alguien más. ¿Cómo lo entenderían? Yo le di dinero a alguien más. Mm -hmm. That's the one. Entonces, uh, acá Silvia, acá sí, acá sí podemos utilizar borrow. I borrowed some money to pay bills. Ah, ya me quedé sin dinero, no tengo para pagar mis recibos, pero le voy a pedir a mi compañero de trabajo, por ejemplo. Ah, I borrowed some money. Yo pedí prestado dinero to pay bills. Ahí sí, that would work. That would definitely work. So, guys, ayúdennos con más ejemplos. Probably uh, with practice, this is going to be. Um, vamos a intentar clarificarlo. Yes, dígame, Ceci. Tengo dos, pero no sé si están bien. Dígales, acá las revisamos, no problem. I invested uh, 25 for my business. Okay. I lost 20 dollars. <laughs> okay, I lost. $20. Okay. Yes. Yeah, they're good. Yes. Actually, yeah, they are really good. So I invested $25 in my business. I lost $20. Yes. They are very, very nice. Anybody else? Alguien tiene ejemplos, guys? Ayúdennos con si tienen otros verbos que son solamente withdraw, que es de los más complicados, lend and borrow, porque son palabras um, similares in Spanish. So, ¿Qué otros ejemplos tienen, guys? What other examples do you have? Jorge, what do you have? Juan Antonio, give us your examples, guys. Sí, sorry, give us yours. Uh, Jonathan, do you have more examples? With land, with borrow. All right, so guys, we're going to review this in context so that we can clarify any doubt you may have, especially with land and borrow, that uh, I've always found a little bit more uh, confused. And, and it's very normal, right? Because in Spanish, solo tenemos prestar, that's it, pero en inglés cambia la palabra, so that's why. All right, let's take a look at the rest. So decíamos que tenemos like this, lend, borrow, earn, que es para salarios, win, lose, y best, and withdraw, que es para cajeros, right? Voy al cajero, saco dinero, I withdraw some money. And that's the one. So let's take a look at the following questions. Wait. Okay. Hey guys, I have these questions for you. Look at them. 
Um, number one, question one says, do you enjoy spending or saving money? So guys, what do you do with money? ¿Qué hacen con dinero? Do you enjoy spending or saving money? ¿Se lo gastan o lo ahorran? I try to save in t-shirt, but it's difficult. Okay, you try to save it? Okay. okay I try guys. to save. Mm -hmm. I try to save. Okay, you try to save. Money is impossible. Yes, with the bank, it's a bad thing. All right, all right. Guys, what about the rest? Do you enjoy spending or saving? I try saving. You try saving. Okay, y si se lo gastan, if you spend it, ¿en qué gastan? <laughs> so what do you in the supermarket. Okay, in the supermarket, all right. The gas station. Gas, okay. Billions. Bills. Bills, okay. In transportation, in the car, si en el carro, right, sale Gas, medicine. Yes. Ah, yes, medicine too, the doctor, okay. Ice yes. cream. Ice cream. And Only one time. But how often? ¿Qué tan a menudo compra ice cream? How often do you buy ice cream? Two, twice a month. Oh, it's not often. No, it's como que, como que un galón, right? Every day. Yes, it's a galón. <laughs> but, pero por el mes, per month. No, for 15 days. Okay. <laughs> so, es lo que llamamos un guilty pleasure <laughs> de las cosas que we say like oh I like it pero me siento culpable <laughs> ok so that's a guilty uh, pleasure <laughs> ok ok let's take a look at the next one do you often lend money to friends and family so I was asking right si les prestaban dinero me llama la atención que si prestan guys you lend money, but the question is, ¿se los pagan? Do they pay them back? Yes, they pay me. They pay you back. All right. Para decir como me pagan, como es que el dinero regresa, yo voy a utilizar la palabra pay me. Este mes se lo pueden cambiar, pero por lo general usamos pay back, right? Eso es devolver dinero que usted ya prestó, que le dio a alguien. So they pay me back. Ellos me devuelven el dinero que yo presto. Or you pay back. Ustedes devuelven el dinero. Guys, do you pay back? Cuando se acuerdan, when you remember. <laughs> so si For the co-worker, yes, but my brother, no. <laughs> okay. <laughs> Not to your brother. It's family. <laughs> okay. Look at the next one. Do you ever borrow it? ¿Alguna vez toman prestado dinero o piden prestado dinero? Do you ever borrow money, guys? No. 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 Not very often. No. No. Oh, so si ahora. No. So you save it. Yes. Or the credit card. <laughs> okay. You don't you don't have a credit card. You yes, don't I... like it. And acá viene la siguiente pregunta. Do you prefer paying in cash or with a card? Well, you know, tenemos debit cards, credit cards, or do you pay another way? Guys, uh, ¿qué prefieren? What do you prefer? Debit card. Debit card, okay. Debit card. Okay, debit card. Debit card too, okay. How do you say transferencia, teacher? A transfer. That's transfer. Ah, that's a bad thing. Okay, so a transfer. The Chihuahua wallet. Chihuahua wallet. Que creo que no existe, right? I don't know. Y mis 40 dólares, guys, what are they? I need to look for them. 
after. Oh, by the way, did you cash them? Sacaron el dinero? Did you take out the money? Did you withdraw your money? Yes. No. Yes, in my case, yes. Actualmente, sí. No. I mean, de la chica. Uh -huh, so. Yo cuento, guys, que tengo ahorros ahí. <laughs> that I have invest, uh, investments, but <laughs> who knows? So, That's yeah, we got... I'm sorry? No, 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 no. Ya eso parece, all right? <laughs> ya so, eso parece. Anyways. So, yeah, we got cash, we got card, we got transfers. Eh, hay algo eh, que se está implementando en algunos países que se le llama cashless, no sé si han escuchado, pero especialmente en la zona de Europa, eh, la mayoría de tiendas aparece cashless. So, what do you think cashless is? ¿A qué creen que se refiere, guys? Si alguna vez han visto eh, these European movies, o si les gustan los... Um, Doramas and the uh, Asian stuff. ¿Qué creen que es cashless? Like a, a QR? No. Mm, that would work. Yes, that would work. So cashless es cualquier forma de, de pago, siempre y cuando no involucre currency, no involucre cash, right? So no se puede pagar en efectivo. And uh, so that's That's a very important thing, you know, um, especialmente en Europa, en, uh, en UK, la mayoría de transacciones son cashless, so no les van a aceptar dinero en efectivo, right? So it, it's been inter very interesting this part. En Doramas probably han visto que la mayoría está en el teléfono, right? So QR codes, eh, or hay aplicaciones específicas, right? Or anything, menos cash. So those are part of the things we have. Now, um, taking a look at this part, tenemos también un par de términos that we're going to be using. And uh, these are the ones. We have credit, we have debit, right? So, ¿cómo definirían a debit card? What is that for you? We have property, we have payroll, uh, we have lend, borrow, we have a loan. And we have statement, right? So what is the meaning of those words? Um, one second. So, okay, wait a second. So guys, vamos a intentar dar la definición de estas palabras. Um, we are going to give definitions, pero vamos a hacerlo con nuestras propias palabras. Si pueden buscarlo, you can look for it on internet, you can google it, pero demos nuestra, eh, nuestra definición. Por ejemplo, tenemos credit. ¿Qué creen que es credit? Borrow. Ok, so it is when, ¿cómo definiría la palabra credit? It is when you use a money that is not yours. Ah, ok. So, um, it is when, or el tipo de dinero, it is when you use money that is not your, ooh, money, it's money that is not yours. Yes, eso funcionaría perfectamente para credit, right? Or it is when you use money, y tenemos palabras que, um, que hay que pagar, that you have to pay back. So, vamos a crear una definición cortita, eh, algo bien fácil, guys, es comenzar con it is when, o oh, se pueden iniciar con este pedacito. It is. Teacher, is, is a countable is credit is a different, no? Mm, what do you mean? Uh, en, bueno, en contabilidad es diferente un credit. Um, Tiene otra definición de credit. Credit and debit. Yes. It really depends, you know. So, si estamos hablando ya de cosas más específicas. Oh, yeah. It might be. Mm -hmm. Depende del escenario. It's, it's, it's another están. definition. No? Okay. Yes. So, yeah, for example, el credit normalmente sí es como si hablamos de credit cards. Todo puede cambiar, guys. Everything can change. La idea es intentar dar una definición right con nuestras propias palabras. Podemos utilizar esas palabras. It is. It is when, it is the type, como es el tipo de transacción, 
it is the type of transaction. So it is the type of, um, you know, podemos ir dando several definitions right there. Um, vamos a crear las definiciones, guys, en grupos. We're going to make it in groups. But uh, please, pónganse de acuerdo, no las vayan escribiendo only, sino uh, get in agreement para que podamos crear definiciones. Son two, four, six, eight. Son ocho palabras. We're going to make some groups para que podamos trabajarlas. And then we come back and we present those. Un momentito here. Solo I'm going to ask you to join them. Three, four, five, and six. Okay, and there we go. We're gonna have five. One, two. Four. Okay. Okay, guys, so we have five minutes. Tenemos cinco minutitos. Eh, please join the groups. E intentemos crear una definición simple. No se compliquen too much. And please, no sea copy and paste, because la idea es explicarla, right? The idea is to explain the words. Um, I have just Dalila, Juan Antonio, Karen, Sandra, Silvia, Stella, and Silvinas. Quédense acá, girls. Stay here. Guys, los demás nos vamos a las sesiones, please. Si alguien tiene problemas con el acceso o con el internet, let me know. Ya les comparto pantalla. So, mientras tanto, you can start working. Vamos a los grupos, chicos. Let's go to the groups. Tenemos cinco minutitos. We got five. Hola. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Okay. El número dos es David. 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 Todo el mundo. Okay, with David, for me is your own money in the case of the...
Good morning. como se decía podría ser is the, the save money the prop the own money save algo así save o The next one is property. Okay. Hmm? Property is like a you possession, your possession. Yeah. Is well, it's, it's a building or maybe uh a, is the invest 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 uh, invest sorry invest your money in in, in a one wedding house ah okay in okay. a future is yours uh huh I was here yes. Okay. Then you pay roll. This is for me is when you pay your employees. Pay your employees. The employees. Mm -hmm. Then is when you give money, give money uh -huh, to other person, mm -hmm. and borrow when you receive or you ask for money to another person. Mm -hmm. This is siempre me cuesta porque this is long. Algo que no sé cómo se dice. Long. Right. Yeah. Long. When you ask money or, or for for the banks or for a for a credit for a credit. And then a statement. This is for the government or you. Do the, the renta, no? Um. Responsibility. Is a responsibility. Uh -huh. You declare the okay. 
In the last, I is confused. Uh, I'm sorry, but I don't understand. Same. It's same. Uh -huh. es, es como las declaraciones de renta. Cuando, de renta. Uh -huh. Uh -huh. Cuando usted declara los ingresos y los gastos que tiene. Really? <laughs>
Okay, guys, so thanks for coming back here. Let's go ahead and check. Revisamos qué es lo que tienen, uh, what you got, what definition you have. Eh, again, la idea es que lo hagan con sus propias palabras, así que no se preocupen it's, if it's good, if it's bad. We are all right with that. So, uh, credit. Decíamos que un credit is the amount of money or the money that you use that you need to pay back. So credit, um, in general, puede ser como cuando pe pedimos al banco, right? And they give you some money. Podemos hablar de una credit card. And again, we need to pay it back. Okay, Yvonne, no problem. Uh, guys, David, ¿qué definición eh, tienen para David? What do you have for that? Uh, car. David Carr. Okay. Uh, what is that? Mm. There is a David Carr visa is as international. Okay. So yes, we have visa. All right. What else? ¿Encontraron alguna definición de debit? It is a way um, money credit. credit. My yes. money credit. Uh, oh, I'm sorry, Silvia, can you say that again? Puedo repetirlo, please. Uh, it is a way my money credit. Mm, okay, okay. All right. It could be, you know. So, depende de lo que estamos hablando, right? Because, um, yes, si hablamos, por ejemplo, de debit cards. So, a debit card, all right, it is your own money, right? So, and Silvia said your own money saved. Okay, sí, sí funcionaría, right? So, it is the como el acceso directo a su dinero, the direct access to your money or to your balance, right? También usamos la palabra balance here. Eh, que cuando hablamos de accounting, balance se refiere a saldo. So no se refiere a balance for you to have an idea. That is the balance. Eh, property, guys. ¿Alguien tiene algo para property? Do you have it? It's the position that you have. Oh, okay. So it is the position you have. Tienen algún ejemplo? Do you have any example? Your house. Mm -hmm. Exactly. So the house, the card, like any physical um, item que tenga valor, right? Something that uh, has some value. All right. Payroll. In Spanish, ¿qué significa payroll, guys? What is the meaning of payroll? Nómina de sueldo. La nómina. Okay. And in English, ¿cómo puedo definir eso? <laughs> How can I explain that? Es que en español es muy fácil, right? <laughs> but in English, uh, ¿qué sería una nómina? The base of the of your employees. Ah, okay. So it is the record, it is the paper, it is the document where you have the payment. Uh -huh. So where you have the payment of the employees. Okay, very nice. Lend and borrow, creo que era lo más fácil, right? So lend, it is when you give money to someone and borrow when you take money from someone. So lend, damos, in borrow, tomamos dinero. So pretty much that's the idea. Uh, next one is loan. What do you have for a loan? In Spanish, guys, ¿qué significa loan? What is the meaning? Préstamo. yes. What is a loan? ¿Cómo lo definiría? When you ask money from a, a bank or a cooperative, Okay, yes, when you ask money for from a bank, 
from a friend, from an entity, de alguien, right? Especialmente cuando son cantidades grandes. So when you ask for a lot of money. Y la última tenemos statement. What do you think, uh, que, what is the meaning of a statement? Como una declaración. Como una declaración, yeah, that may work. Y si hablamos en contabilidad, guys, ustedes que trabajan en esto. Es eh, buen Declaración de renta. Mm, pero <risa> declaración, casi, casi. Solo que en ese caso el nombre cambia. Eh, declaración de renta en inglés es un tax return. Pero statement es un papel. So statement is different. For example, imagine I have agrícola, right? And uh, el agrícola me está cobrando mucho. Y vengo y le digo, look, me pueden mandar mi estado. Me pueden mandar en un documento con todos mis ingresos, mis egresos, lo que he gastado, transacciones and everything. A eso se le llama statement. Can you send me a statement, uh -huh. right? Ajá, so, no, estaba de cuenta. Yeah, so, sí es una declaración, pero statement es más ese documento donde um, da todos los detalles, right? Ahora que todos, la mayoría tenemos de banca, usted puede ingresar a su statement y ya no necesita que se lo envíen. So, eso es un statement. Es como una declaración o un desglosado de todas las transacciones que hacemos. Pero so, eh, en especialmente finanzas, accounting, cuando vean un bank statement, nos referimos a eso, right? Al, um, al documento donde se establecen incomes, outcomes, cash flow y todo el dinero. Everything that has been included. That is the one. All right. Preguntas, guys, con esto. Do you have any question? ¿Son palabras nuevas? ¿Son todas nuevas? La mayoría, most of them. Yes, teacher. All right, I see. But believe me, son de las que quizás más van a utilizar. And, uh, e intenté reducírselas because hay muchas palabras, you know, mucho vocabulario técnico um, that um, we are trying to, to have the most important one, the most useful one. So, vamos a revisar un poquito el material, guys. Let's check super quick your material and uh, in page in unit number four in la página 39 page number 31 tenemos un par de palabras a couple of words un poco más relacionadas con empresa that que vamos a revisar porque esto está en la plataforma this is in the platform and i just want to make sure we got it um de lo que ya revisaron guys tenemos cash flow Tenemos income statement, tenemos otra vez la palabra statement, tenemos equity statement y tenemos balance sheet. Guys, ¿qué les dije que era balance? What was that? ¿Alguien recuerda? Balance. Uh -huh. Si hablamos de economía, de dinero, what is balance sheet? Les mencionaba que balance es El saldo. So, all your balance, cuando hablamos de dinero, es el saldo, right? Um, all right. Y tenemos a statement, que son las declaraciones o el desglosado. So, take a look at these words. Tenemos cash flow. All right. So, ¿alguna idea qué significan, guys? Do you have any idea here what we got? Um, tenemos más vocabulario, so revisemos los más importantes here. ¿Se recuerdan que era earn? Ganar. Ganar, ok. Y earning, ¿qué otras palabras puedo hacer de ganar? Ganador. ¿Un ganador? ¿Qué más? Ganancia. Ganancias. Ganancias, very good. Entonces tenemos earn que viene de ganar, ok. So we have ganancias. We have asset liabilities, tenemos owners, ya vamos a ver a couple of those ones. Algunas palabras no las van a utilizar uh, a menos que trabajan en contability. Tenemos income. Ok, guys, hablamos un poquito del salario. Income es eso, your salary. 
So your income is los ingresos, right? El dinero que entra a su cuenta or el dinero con el que ustedes cuentan. So that is income. So we got this one, income statement, right? We have also, eh, ¿cuál sería el opuesto de income? So, si tengo ingresos, if I have income, también tengo outcoming, tengo pérdidas, pero también tengo esta palabra. Vemos acá, tengo incomes, ingresos, expenses. Yo también tengo gastos, right? I have expenses. So, especialmente en el sorbete. <laughs> in shoes, in bills, in food. Son nuestros expenses, nuestros gastos. En profit, ¿qué era profit? ¿Alguien recuerda? Do you remember? Ganancia. Ganancias, exactly. So we also have uh, ganancias as well. So take a look here. Vamos a machar the different financial statements with the definition. So number one says reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. ¿A qué creen que se refiere esta? Number two, reports a company's assets, liability, and owner's quality at a given point. Three, reports on a company's salary and outcoming of cash, its operating, investing, and financing activities. Y la última, summarizes a company's income Expense, expenses, los gastos, profit, um, las ganancias, right, over a period of time. Guys, again, no somos eh, accounting, entiendo totalmente esa parte. So vamos a completar el ejercicio en the quick recommendation. Cuando el vocabulario sea totalmente nuevo, creo que acá hay bastante vocabulario nuevo for you, comencemos por las que son más fáciles. So, please, no busquen mucho en el diccionario, no busquen qué significan, solamente uh, vamos a hacer un poquito de vocabulary exercise. Comiencen por la que es más fácil para ustedes. So, tenemos que balance sheet es como um, donde está nuestro saldo, right? ¿Cuál de estas se apega más a la definición de, de, um, del saldo? Income statement. Les decía que statement es un documento. Income son los ingresos, your salary. ¿Cuál se pega más? Equity statement, quizás no sepan qué es equity. Dejémosla de último. Vamos con cash flow. ¿Cuál creen que se refiere más a cash, cash flow en una empresa? Guys, les voy a dar un minutito. I'll give you one minute. No se preocupen si está correcto o incorrecto. It's totally fine. No me busquen el diccionario en internet, please. Solamente eh, vean y en, intenten adivinar. Try to guess cuál es la más cercana. Cuál es la que quizás va close eh, to that one. Un minuto, guys.
¿Cómo vamos, chicos? Ya casi terminamos. Are you almost done? Les está costando. Are you finding it? Um, are you finding this very difficult? Uh, guys, para quienes manejan eh, this kind of vocabulary, para darle solamente acá un poquito de ayuda, if it works, la palabra eh, liability, this one, que creo que es totalmente nueva, se refiere a los pasivos de una empresa. Those are the liabilities. Okay, guys, so ayúdenme con las que ya tengan. Help me with the ones you have. Luego vamos a ir agregando las demás. Remember, si están incorrectas, no hay problema. No pasa nada. We check it, we correct it, right? Because um, the idea is just to have um, algo super, super general from this. So, ¿cuáles tienen, guys? Do you have number one, two, three, or four? I have all, teacher. You have all. Okay, very good. So, uh, guys, number one. Eh, ¿Cuál tienen para la número uno? Reports on the changes in return earnings of a company. The letter C. B. Letter B. Income statement. Letter C. Letter C. Equal statement. Letter E. No, I. Okay. No, <laughs> okay. Uh, so, ¿cuál de ellas? <laughs> sí, sir. Teacher, is the, is the letter C. Letter C. Okay, let's take a look. Um, reports on on earnings. Okay, letter C. All right, so letter C, letter A, letter D. Revisemos las demás. Probably we get into an agreement y luego les muestro la respuesta. All right, number two. ¿Cuál tienen en la número dos, guys? What do you have in two? Letter D. Letter C, teacher. Oh, tenemos diferentes, okay. okay. So report the company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. So later. Later D. Okay. A balance sheet. Yeah. Yes, teacher. Okay. Oh, so you agree on that one. You agree on letter D. Okay. What about number three? Reports of a company incoming and outcoming. So incoming, right? Como el dinero que entra, el dinero que sale. Eh, operating, investing, and financing activities. ¿Qué cree que se refiere a esto? What do you think it is? Letter A. Okay, okay. So I'm going to start matching this one. So cash flow, that is for sure number three. Okay. So C es el dinero que entra y el dinero que sale from a company. Eh, number four, alguien tiene la número cuatro. Summarizes a company's income, expenses, and profit over a period of time. Letter B. Letter B, income statement. Yes. Okay, yes. So this one is letter B, an income statement. Y nos quedan letter C and letter D. So guys, let's go back to this one. Um, okay, number one, reporting the changes in return earnings. Esto era? Letter C. That is equity statement, yes. 
En todo lo que se refiere a assets, liabilities, and owners, eso es un balance sheet. Okay, guys. And pretty much that's it. So, uh, en español, ¿cómo le llamamos, guys? ¿Cómo le llaman? How do you call these words? What t-shirt? Uh, equity statement. Ese es eh, una declaración de patrimonio. Ok. Trabajan con estas. Sí, es un cambio de patrimonio en las utilidades. Oh, eso sí trabaja mm -hmm. con esto. Ok. <laughs> ok. So, you are the ones who know. So, eso tengo como respuestas, but I'm glad. So, I'm really glad that you explained this to us. All right. So, eh, Silvia mencionó que también trabaja con eso, All right? And uh, Iván. So, uh, um, guys, ¿nos pueden ayudar un poquito con el balance sheet? Ese es el balance general, Tichi. En el balance general solo va el pasivo, el activo y el patrimonio. Okay, thank you Por so ejemplo, much. Solo los pasivos, los el, el owner quality, que sería el patrimonio. Ok, normalmente en la empresa, eh, ¿quién hace esto? That is an accountant, right? Uh -huh. Ajá. Okay. Sí. So, so, usted sí hace de accountant. <laughs> so, you do accounting activities. All right, all right. Guys, esto está dentro de um, la plataforma, part of this vocabulary. Eh, you know, para que también you start working on the platform. Gracias, guys, a quienes ya me lo completaron. Eh, um, solo que algunos todavía me, me falta with this part. And no se les olvide completarlo tan pronto como sea posible, right? Because eh, recordemos que terminamos eh, módulo on Monday. Solo les voy a confirmar si tendríamos clases by Monday. ¿Tienen preguntas con este vocabulario? Do you have any question with this? Again, es vocabulario técnico. No nos vamos a meter mucho con esto. And uh, it's just for you to have a very uh, you know, general idea here. No questions, we're good. No. Okay. Okay. Perfect. That's really I nice. Return, I, I return in a few minutes. Oh, okay. I, okay. Thank you, Sandra. That's all right. Okay, guys. So in that case, let's move on a little bit. Y vamos a revisar un poquito the following thing. So give me one second. Let me just share my screen here. Okay. Ok, so, um, al inicio de la clase les presentaba estos verbos que están relacionados con dinero, que es lo que hacemos, right? So guys, really quick, um, can you please help me? Can you make questions using these verbs? So write five questions in past utilizando estos verbos. So tenemos lend, tenemos borrow, withdraw. Que esto sí lo vamos a utilizar, eh, seamos contadores, seamos administradores, o no lo seamos. It's just basic vocabulary. So, um, what I want you to do is write five questions utilizando simple past tense, lo que estábamos viendo la semana anterior, right? So, recordemos que las preguntas comienzan con did, y luego vamos a utilizar you, luego utilizamos estos verbos y la completamos. So, for example, we have a withdraw. So, puedo hacer preguntas que sean WH, for example, like what, when, where, who, why, or how, right? So, and then I can perfectly use the rest of the question. So, I got this one, did you ever lose so money? So guys, alguna vez perdieron dinero, so, and the next or the following question is how, como perdieron dinero? So how did you lose so money? So cinco preguntas guys, escribamos cinco utilizando did, utilizando pasado. 
le agrega acá un ever, pero perfectamente podemos dejarlo solo como did you y luego el verbo. También podemos agregar presente sin problema, like do you, right? So did you, do you, y luego seguimos con el verbo. Then we include the verb. Connect, eliminate sport. Les voy a dar un par de minutitos, guys, and then las vamos a discutir. So let me know. Me avisan cuando vayan terminando, please. One more minute, guys.
Miss. Hello, Ceci. Um, ¿Cuál es la diferencia de utilizar la how did you y did you? Mm, how did you? Uh -huh. Es que how ya le estamos agregando información. Did you? Cuando usted pregunta did you, eh, en cuestión de, de qué es lo que quiere pedir, did you solo es sí o no. Por ejemplo, ¿perdiste dinero? Did you lose money? Yes, I did. Oh, no, no, I didn't. La, la respuesta es bien limitada, pero si usted viene y me pregunta, how did you lose money? ¿Cómo perdiste dinero? Ya no me puede decir sí o no, sino que me tiene que dar información. Entonces, how es de las que conocemos como WH words, porque me está pidiendo información. So, okay. ambas, ambas están bien. O sea, puede preguntar, did you lose money? How did you lose money? So, el detalle es, ¿qué quiere preguntar? Ah, ok. Uh -huh. O quiere una respuesta sí o no. Uh -huh. There you go. Okay. Thanks. You're welcome. Teacher, yo creo que estoy en un mar de, de dudas ahorita. ¿no? Dígame, sí, me todo. Vaya, Vaya. solventémosle, no hay problema. Los, eh, dijo que era perder, vea. Sí, pero los es el pasado de luz. De luz. Yes, el presente es luz, el pasado es lost. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Luz y lost ya sabemos que es perdí y per, perdí. Perder, ajá. perder, digamos, ajá. perdí, ajá. perdieron, perdimos. Ajá. Uh -huh. ajá, vale. ¿Y win? ¿Qué significa? Ah, es lo opuesto, ganar. Ajá, pero ¿y len? Len es prestar. Ah, es que ahí tenía dos. Lem, ajá. Mm. Win, win es ganar y lens es prestar. Yes, se recuerda y, que. Ajá, y art, ¿qué significa? Ah, ok. So, let's come back. So, earn es diferente a win. Win eh, es el dinero que usted gana, uh -huh. pero jugando la lotería, jugando eh, un juego de azar, you ¿no? Know? O quienes juegan con dinero, quienes van al casino, they win money. Porque no, no uh -huh. les costó ganarse. Uh -huh. En cambio, earn, este es el salario. Uh -huh. so, cuando usted dice, ¿cuánto dinero ganas? How much. No digo how much do you win. No uh -huh. pregunto cuánto dinero ganas. Uh -uh. Uh -huh. Mi pregunta siempre va a ser, how much uh -huh. do you how much? earn? ¿Cuánto uh -huh. dinero ganas? Uh -huh. Porque es un salario. Uh -huh. Uh -huh. So, earn es ganar, pero en uh -huh. salario. Win es ganar, pero que no le cuesta. Right? Uh -huh. Uh -huh. Pues juego. Ah, por eso es lo que estaba diciendo usted, quiénes, quiénes habían jugado lotín y todo eso. Por yes. eso. Es... Mm. Exactly, that's why. That's uh -huh. the one. Lend uh -huh. es cuando uh -huh. usted da, right? Da. O alguien ah. más da dinero, presta uh -huh. dinero. Borrow uh -huh. es tomar prestado. Sí es con dinero, pero es tomar uh -huh. prestado. All right? Ajá. Uh -huh. Withdraw, uh -huh. dígame. En esa, en esa, ajá. Withdraw es cuando va al cajero y usted retira dinero al cajero. Como cuando dicen, uh -huh. voy a sacar. Sacar dinero es withdraw money. I'm going to withdraw money from uh -huh. the ATM. Uh -huh. uh -huh. yeah. So withdraw es sacar. Uh -huh. Y invest. Invest. Es como lo que hacemos con los bitcoins, right? So uh -huh. invertimos el dinero. We invest. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Thank you, gracias. You're welcome. Silvia Estela, yo pensé que su cámara estaba encendida. <risa> no está encendida mi cámara. Uh, wait, es que creo que he puesto foto. I think uh -huh. it's a picture. No. No, no, no he tocado nada. Ah, no, entonces se ha quedado frisada. Ajá, es que <risa> yo, yo la vi, you know, and I was like, es que engañado, dije todo en la clase. <risa> No, 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 es que, es que, pero sí, sí ha quedado en stop la cámara. Ajá, sí, creo que sí ha quedado en stop. Yeah. Oh, creo que necesito hacer eso. Hi, Dalila. I have a question. Dígame, Miss, tell me. Mm, what do you say in English? Eh, mesada. Eh, ¿Qué tipo de mesada que su papá le da? Uh -huh. or what kind? O sea, la mesada que, que nosotros le, le damos a nuestros hijos. 
Mm, okay. Lo que sucede es que todo es bien raro, you know, but in English, todas las palabras de dinero tienen un nombre diferente. Entonces, si es de los papás los hijos, se le llama allowance. So, that is allowance. ¿Y cómo se escribe? Oh, acá se lo, no sé si lo logra ver en mi pantalla. So, it's in the, Aquí, right here. Sí, sí, ya uh -huh. yes. ver. It's Thank allowance. You, miss. You're welcome. That's allowance. Silvia Estela está trabajando. Are you working right now? Yes, teacher. Estoy haciendo. No, bueno. Me pregunta por qué ve ahí atrás aceite y todo eso. Uh, no, no se sé qué hay, hay, pero se, ajá, se ve como ajá. si fuera trabajo. Ajá. Ah, es que le comento que nosotros también tenemos eh, unos lubricantes. Ok. Ajá, entonces aquí se despacha casi todo el tiempo. Yo normalmente a veces estoy con ustedes y estoy atendiendo acá. Oh, uh -huh. so ahora, hasta que ahora sale. What time do you finish? Ah, mm, quizás como tipo diez y media. Oh, ok. Ok. Interesting. <laughs> Wait, sí, es Lubricentro, but... Lubricentro. Pero es como aceites para, para vehículos. Vehículos, sí. No, okay. Vehículo, vehículo. Oh, interesting. Ok. Mm -hmm. Ajá. No, a mí, no sé, me llamó la atención, pero sí vi el fondo, pero pensé que era como una especie de, um, como de inventario, probably, de you were in inventory. Mm -hmm. No, no, no. Mm -hmm. Ok. Ok, ok. Bueno, well, pero ya va a terminar mis. So. Yeah. <laughs> yeah. 30 minutes, 30 minutes. All right, guys. So, preguntas, si tienen más dudas, please, despejen las dudas, no se queden con ellas, especially because este vocabulario um, I mentioned es súper básico and nos va a ayudar a lot para hablar de cosas que hacemos con dinero, right? Things we do with money. Eh, ¿Tienen más dudas? Do you have more questions with the vocabulary? No more. So if you got no questions, no worries. Eh, please guárdenselas por ahí. Keep them over there. En el día de mañana las practicamos para que tengamos suficiente tiempo para revisar también las preguntas WH that are very important y nos falta revisar. Eh, so in the meantime, guys, el día de ayer eh, estábamos revisando un poquito la parte de la plataforma Uh, solamente como recordatorio, as a reminder. Eh, creo que algunos todavía en la parte de pasado se me han complicado un poquito. Eh, remember the following. En la unidad número 3, cuando les pide simple past, sobre perro, here one minute, eh, so simple past. Y me pide que haga positive sentences in simple past. So, ¿Qué entendemos por positive sentence? Obviamente, las positive sentences, los verbos van en pasado. So, ¿Cuál va a ser la estructura? Subject, verb, este verbo va en pasado, no se les olvide esta parte, y luego el resto, right? el complement. Mucho cuidado acá, please, porque eh, la estructura no lleva a dir. So, si yo digo, yo trabajé ayer, I worked, Yesterday. Como es una oración positiva, este verbo va en pasado y el did en ningún lugar lo lleva. No, yo no puedo decir I did work. Eso no lo hacemos. ¿Cuándo voy a utilizar el did, guys? Solo lo utilizo en dos escenarios. Yes. When yes. it's a question. Yes. And when it's a negative. Yes. Negative. That is correct. So negative sentences, ay, negative, sí, porque yo necesito auxiliar. Y en negativo yo digo, I didn't, y el verbo ven presente. No puedo decir, I didn't write, mm -mm, esto no se puede, sino voy a decir, I didn't write. Yo no escribí. Si es una equation, en la equation sí lleva did, porque pregunto con did. Did you, pero otra vez. El verbo va como en la negativa, porque this no me permite cambios. Did you write on your notebook? 
And that's it. So recordemos, las oraciones positivas no llevan di, right? A menos que sea el verbo. Por ejemplo, yo hice mi tarea. Ah, pero yo hice si es el verbo, no sería como auxiliar. I did my homework. Acá sí se puede, sin problema. Pero solo va a haber una oración en su verbo. So just be careful porque hay un ejercicio que dice transform the sentences de negativas. Me parece que están en negativo y ustedes lo tienen que pasar a positivo. Entonces, positive sentences, guys, las oraciones positivas solo llevan sujeto, el did, este se lo voy a quitar porque no, ah, perdón, este sí es un verbo, I did my homework, pero lo contrario sería el verbo, right, en pasado. Yo cociné, I cooked, eh, yo lavé, I washed, yo pinté, I painted, solo es el verbo, and that's it. So, please let me know si todavía les está dando problemas la parte de transformación para que lo podamos revisar one more time. Solo quería eh, traer este punto, pues creo que algunos eh, les están marcando incorrecto porque le estamos agregando la parte de ti. So, sí, right. a mí, yo tuve problemas con uno porque era Warren y yo lo escribía con, creo que ahí tuve bastantes problemas porque era Warren, el que tenía que escribir y me daba que era, era ese estaba, o no sé, was, was en algo así. Um, cuando son negativas y lleva el apóstrofe, les comentaba ayer, normalmente es por el apóstrofe que no sale mal. Entonces vaya a otro ejercicio, encuentre un apóstrofe, cópialo, pégalo, y como les mostré ayer, eso funciona. So, si la oración la tiene bien, solamente asegure que sé que esté bien, right? Y copie un apóstrofe. En, eso tendría que solventar. Okay, el, y ahorita es, vamos en qué lección? En la, en la 16. La clase de ahora, today's session, es la clase 16. Mm -hmm. Vamos en la sesión 16. Mm -hmm. That is correct. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Ok, guys. Solo les tomo eh, la asistencia para que poder dejarlos ir a descansar. Me regalan... Eh, confirmación verbal, please, y me ayudan con su camarita un momento. Eh, just to get this right. Here I have one, two, three, four, five, allow me one second. Oh my God, today is the 20, oh, 28th. All right. So I got uh, Mr. Reyes, creo que por ahí vi a Mr. Reyes. Present, present, present. Gracias, gracias, Mr. Reyes. Ceci. Present. Gracias. Cesar. Present. Thank you. Yvonne. Present. Thank you. Dalila. Present. Eh, Iván. Thank you, Miss. Present, teacher. Thank you. Joel. Present. Thanks a lot. Uh, Jorge. Present teacher. Uh, Jonathan. Present teacher. Thank you guys. Uh, Juan Antonio. Present. Very nice. Uh, Mr. Maya. Mr. Maya. Here. Ah, yes, ah, yes, <laughs> Karen. Eso ya se aprendió el orden. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Catherine. Uh, Maynor. Gracias, Miss. Uh, Sandra. Present. Thanks a Present. lot. Present. Uh, Silvia Estela. Present, teacher. And Silvia Ines. Present. Okay, amazing. Thanks a lot, guys. Gracias por el tiempo. And I will be seeing you tomorrow. Guys, have an amazing night. Que descansen. And uh, please let me know si alguien tiene problemas todavía con la plataforma para poder ayudarle with that. Otherwise, nos vemos mañana, guys. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 See you. See you.